പുതിയൊരു ഡിസൈൻ മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റസ്റ്റിക് കുട്ടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ബക്കറ്റിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ ആലുവയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബക്കറ്റിൽ കിട്ടണം ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോയുടെ ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടണതാണ് ഇത് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ സ്മൂത്താണ് ഇതിൻ്റെ തരിയും കുറവാണ് ഇതിന് വളരെയധികം തരിയും കുറവാണ് ഈ മെറ്റീരിയലിന് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡിസൈൻ അതും പുതിയ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനാണ് ഈ മെറ്റീരിയലിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് കടകളിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ മെറ്റീരിയലല്ല അതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതിന് വളരെയധികം സ്മൂത്താണിത് സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ അതായത് റസ്റ്റി പുട്ടി സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ആ കാറ്റഗറി തന്നെ സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെ പക്ഷേ സ്മൂത്താണ് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മൂത്ത് കുട്ടിയല്ല ഭയങ്കര തരി വളരെയധികം കുറവാണ് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് അത് തന്നെ വേണം ഇതിൽ പേപ്പർ കട്ടിങ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭിത്തി മൊത്തം നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ പുട്ടി ഇടുന്ന പോലെ വളരെ കനം കുറച്ച് വലിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തത്തിൽ വലിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഡിസൈൻ്റെ പാറ്റേൺ വന്നത് പാറ്റേൺ എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് ഇപ്പം ഇട്ട് നടക്കുന്നത് മൊത്തം നമ്മൾ ഭിത്തി ഫുള്ളായിട്ട് പാറ്റേൺ ഇട്ട് ശരിക്കും ഡ്രൈ ആയി പിറ്റേ ദിവസം അതായത് ഇത് ശരിക്കും ഡ്രൈ ആയി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പാറ്റേൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൊത്തം ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചിടണം അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ടെക്സ്റ്റർ സ്റ്റോൺ ചെയ്യണം ഗണ്ണിലാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റർ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആൻറ്റിക്കോ ഫിനിഷ് പോലെയൊക്കെയാണ് തന്നെ ആൻറ്റിക്കോ ഡിസൈൻ അല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചിട്ടാൽ മതി നല്ല ലൂസാക്കി വലിച്ചിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ നന്നായിട്ട് വലിച്ചിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് കാനമൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വളരെ ഒരു ബേസ് ഇട്ടാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് വലിച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരുപാട് കനമൊക്കെ കയറ്റി വെറുതെ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടായിട്ട് വലിച്ച് 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 ഇട്ടാൽ മതി നല്ല സ്മൂത്ത് പുട്ടിയാണ് ഇത് സ്മൂത്തല്ല സ്മൂത്ത് പുട്ടി എന്ന് പറയില്ല ഫൈൻ തരി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതാണ് നമുക്കിതിൽ വേണ്ടത് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യണത് മറ്റുള്ളത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു വ്യത്യാസം കാണിക്കും പ്രൊജക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കത് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കത് ഫുൾ ഫില്ലാക്കാം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ രഞ്ജിത്തട്ട് ഏഹ് രഞ്ജിത്തട്ടിന് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ രഞ്ജിത്തട്ടിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഏഹ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചങ്കാൻ കേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സെയിം പുട്ടി തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല അതേ തിക്ക്നെസ്സിൽ തന്നെ അടിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്രസറാണിത് പിന്നെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റർ ഗണ്ണിലാണ് ഇത് അടിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റർ ഗണ്ണ് നമ്മൾ വലിയ നോബ് ഇട്ട് തന്നെ അടിക്കണം സ്റ്റോൺ അടിക്കണം വലിയ നോബ് ഇട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആ ടെക്സ്റ്റർ ഗണ്ണിലാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എയർ കുറച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അടിക്കണം എയർ കൂട്ടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ടി പോകണ പോലെ സ്പ്രേ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം അടിക്കാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം
ഇത് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രൗവലിന് വലിക്കണം ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്റ്റീൽ ട്രൗവല് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഈ സ്റ്റീൽ ട്രൗവല് തന്നെ വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ച് വലിക്കരുത് ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ ട്രൗവല് തന്നെ നമുക്ക് വേണം ഇത് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ആവശ്യക്കാർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അയച്ചു തരാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റീൽ ട്രൗവൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ഇത് വെച്ച് വലിച്ചാലാണ് അത് പതിഞ്ഞു പോവുള്ളൂ നന്നായിട്ട് അതിൻ നൈസായിട്ട് വരുത്തിയിട്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ബലം കൊടുത്ത് ഇത് പരത്താനും കൂടി ഉണ്ട് പരത്തുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രമല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വട്ടത്തിലും നീളത്തിലും പല സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പരത്തണം അതിൻ്റെ ആ ഡിസൈൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി ഇറങ്ങി വരാനാണ് ഒരുപാട് ചളക്കണ്ട അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ട്രൗവൽസ് ഈ ഡിസൈന് മസ്റ്റാണ് ട്രൗവൽസ് ടെക്സ്റ്റർ ഗണ്ണ് കംപ്രസർ ഇത് മൂന്നും വേണം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റർ പുട്ടിയിലാണ് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് റസ്റ്റിക്ക് സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റർ പോലുള്ള റസ്റ്റിക് പുട്ടിയിലാണ് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കളർ അടിച്ച് വാഷ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യണ കളറും ഡിഫറെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണ വേറൊരു മെറ്റാലിക് ഫിനീഷാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്കാണ് ബേസ് അടിക്കുന്നത് പിന്നെ ടോപ്പ് ഔട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കോപ്പർ അല്ല അടിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ബേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റ പോട്ട് അടിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ പേപ്പർ പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കാം ട്രൗവലിന് നമ്മൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേപ്പർ ഇട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുകെട്ടാണ് ബ്ലാക്കിന് ചെറുകെട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പുതിയ ഡിസൈനിൽ നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കളവാശ് ചെറുകെട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്